ഹലോയ എല്ലാവർക്കും ദേവവചന സുശ്രൂ സ്വാഗതം നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ ദേവവചനം കേൾക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് കേൾക്കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നീതിമാനായ ദൈവമാണ് ആ നീതിയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ ശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ആ ശ്വാസം എപ്പോൾ നിർത്തുന്നുവോ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നമ്മളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആത്മാവിനൊരു മരണം സംഭവിക്കും കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വേദന മരണമായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കാൽവരി കുരിശയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മളേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും നീതിയും കൈമാറി ആളുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വചനം മത്തായിട്ട് സുശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനമായിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു വിൽഡനസ് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് ദൈവം അവർക്ക് അപ്പം കൊടുത്തു അപ്പവും മീനും എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷിക്കാനാണ് ആത്മാവിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജഡത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കും ഒരു വിൽഡനസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ശാ ശൂന്യതയുടെ ഒരു അവ ഒരു ഒരു അനുഭവമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണമാകും അപ്പമാകുന്ന യേശുവിനെ വചനമാകുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് നൽകും നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ തളർന്ന് വീഴാതെ നശിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ തന്നെ യേശുവിനെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ്റെ സുഷ ആറാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ അപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വചനമാണ് സഹോദരൻ ആലലൂയ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജഡത്തിൻ്റെ ജഡികമായ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ പിതാവിൻ്റെ വായിൽ പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടും മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് മത്തായി നാല് നാല് പറയുന്നത് ആലലൂയ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് അല്ല പതി ആ പതിനേഴ് വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചും യാക്കോബ് എങ്ങനെയാണ് യേശുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ വചനങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ ആകെ രണ്ട് വചനമേ വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ആല ലൂയ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ആല യാക്കോബിന് ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കും നിന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും നിന്നോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നവരെ ഞാൻ നിൻ്റെ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു അവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും കർത്താവ് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അതറിഞ്ഞില്ല ഭീതി പൂണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയാനകമാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമാണ് ഇവിടം യാക്കോബ് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ദൈവം യാക്കോബിന് ഒരു വാഗ്ദാനം ഒരു ഒരു നിദ്രയിലായിരുന്നു ഒരു 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 സ്വപ്നത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദൈവം അവനൊരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയാണ് നീ ആകെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നീ ഈ ഞാൻ നിന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുത്തു അപ്പോൾ യാക്കോബ് കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയുകയാണ് ഇത് ഈ സ്ഥലത്ത് ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ദൈവമുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹലോയ ഭവനമാണ് കവാടമാണ് ഇസ് എ ഗേറ്റ് ടു ഹെവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണല്ലോ ഇത് സോറി ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയുന്നില്ല ഒരു നിദ്രയിലാണ് ഹാലോലിയ യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു ലോകത്തിലെ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ നമ്മളാകട്ടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ യേശുവിനെ കാണണം കേൾക്കണം ആസ്വദിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കുറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായ ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ അവസ്ഥ ഇവിടെ യാക്കോബിൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണിതെന്ന് ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് രക്ഷയുടെ ഉറവിടം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും
അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഹാലലൂയ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കൊറിയുന്നസ് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല കാത് കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയ മനസ്സ് ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പക്ഷേ അടുത്ത വചനം പത്താമത്തെ വചനം പക്ഷേ ഞങ്ങളാകട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തരുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വചനം തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കാം കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദര ദൈവം രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടരുണ്ട് അല്ലേ മത്തായുടെ സുശേഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കോലാടുകളും ചെമ്മിരിയാടുകളുമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ലോകത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റോമാർക്കുള്ള ലേഖനം ആറാമത്തെ അധികം പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പിശാചിൻ്റെ അടിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുസരണയുടെ അടിമയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടരുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺ ആണ് ഓഫ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിൻ്റെ മക്കളാണ് ആരുടെയെങ്കിലും മക്കളാകണ്ടേ ഒരു പിതാവില്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജ ജനിക്കുക ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അനുകമ്പ നീതി സ്നേഹം ദ റൈറ്റ്സസ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മൾക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നിയമാർദ്ധന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ജീവനും മരണവും ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയാണ് നീ ജീവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു അവസരമല്ല അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷൻ നമുക്ക് കുറിഞ്ഞസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പിന്നെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധികം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് പറഞ്ഞത് അവനിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കും അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമാകുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചോയ്സ് ഈ തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നീ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കണം പലവർക്കും മരണത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ഭീതിയാണ് മരിച്ചാൽ എവിടെ പോകുമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത് വള അതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം അവനറിയാം റോമാർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ എട്ടാമത്തെ ഏരിയ ഒന്നാമത്തെ വയസ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മുതൽ എനിക്ക് ശിക്ഷാവിധിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് ജഡമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മക്കൾ വസിക്കുന്ന ദൈവ ഭവനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മരണം ഒരു ഭീതിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റോമാർക്കുള്ള എട്ടാം തീയതി പറയുന്നുണ്ട് മരണമേ നിൻ്റെ വിജയം എവിടെ ഡെത്ത് വേർ ഇസ് യുവർ വിക്ടറി അമേൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അപ്പോഴാണ് ദൈവം നമുക്ക് വെളിപാടുകൾ തരുന്നത് എഫിഷ്യസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് വെളിപാടിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആരെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപാട് അങ്ങനെ വെളിപാടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യേശു ആരാണെന്ന് അറിയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് പലരും അന്ധതയിലാണ് ഒരു അജ്ഞതയിലാണ് ഒരു പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓസിയ പ്രവാഹ ദിവസം പറയുന്നത് എൻ്റെ ജനം അജ്ഞത പോലും നശിച്ചു പോവുകയാണ് അവർ വളരെ വീതിയുള്ള അലലുയ ഒരു വഴിയിലൂടെ നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതാണ് വഴിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹാലലൂയ നമുക്ക് അപ്പോസ് ഒന്ന് വായിച്ച് വായിക്കാം കൊറിയൻസ് ലേഖനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് കൊറിയൻസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടരുണ്ട് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൂട്ടരുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹാലലൂയ ഒന്ന് കുറിയൻസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വയ്ക്കുന്നവ കണ്ണുകൾ കാണുകയോ ചെവികൾ കേൾക്കുകയോ മനസ്സ് മനു
ആമേൻ ഹാലലൂയ പക്ഷേ പത്താമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവം അതെല്ലാം ആത്മാവ് മുഖേനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നു കണ്ടെത്തി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് അത് പകർന്നു തരുന്നു ഹാലലൂയ നമ്മൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവർ അന്ധതയിലാണ് അന്ധതയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും സ്വീകരി നാഥനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അന്ധത മാറി അവർക്ക് ആ ദൈവത്തെ കാണുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കത്തക്ക വിധം അവരുടെ മനസ്സുകളെ ദൈവം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളുടേതെങ്കിൽ രണ്ട് കോറി ദിവസം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് പല വ്യക്തികളോടും ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും നിയമാതന പുസ്തകത്തിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അതിന് മുങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കരുത് അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അതിന് ചുംബിക്കരുത് അതിന് ജീവനില്ല എന്നിട്ടും എത്ര വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ ചില ആലയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തന്നെ നുണയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് ആ മ കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഒരു കെട്ടിടത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് അതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കുറേ ദിവസ ഹാലലു ഈ ആറാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊൻപതും പതിനൊന്ന് ഇരുപതും വചനങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവ് ആലയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തും ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ അവിടെ എത്ര വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സഹോദര നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം നിയ നിയമാർത്ഥന പുസ്തകമൊക്കെ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു അന്ധതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ അതെങ്ങനെ അന്ധത ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കും കൽപ്പന ഇങ്ങനെയാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം നാല് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാലലൂയ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാർ നിനക്കുണ്ടാകരുത് മുകളിൽ ആകാശത്തിലെയോ താഴെ ഭൂമിയിലെയോ ഹാലലൂയ ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ളയോ ജല ജലത്തിലെയോ ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമയോ സ്വരൂപമോ നീ നിർമ്മിക്കരുത് അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ ദൈവമാണ് കർത്താവ് അസഹിഷ്ണവനായ ദൈവമാണ് എന്നെ വെറുക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ മാരുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മക്കളെ മൂന്നും നാലും തലമുറ വരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് ആയിരം ആയിരം തലമുറകൾ വരെ ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് തലമുറയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തലമുറ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൻ്റെ കീഴിലാണോ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കുറേ സമ്പത്ത് പൈസ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദയ അനുകമ്പയാണ് കൃപ ഹലലൂയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇല്ല അത് നുണയാണ് അത് പിശാചാണ് നമുക്കറിയാം ആദം ഒവ്വോയുടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മയുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കനി ഭക്ഷിക്കരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ തൽക്ഷണം മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ പിശാജ് മൂന്നാമത്തെ വചന അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് വെറുതെ നുണയാണ് അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും അപ്പോൾ ഇന്ന് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ പോയി നമസ്കരിച്ച് അതിന് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തൊട്ടു മുത്ത
പതിനഞ്ച് മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ എഴുതിയ നിയമമല്ല ഐ വിത്ത് മീ ഹാലലുയ്യ ഇത് പാരമ്പര്യമല്ല ഇത് ആചാരമല്ല അനുഷ്ഠാനമല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യ വചനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് ജീവൻ തരുന്നത് ജഡമൊന്നിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അത് ആത്മാവാണ് അത് ജീവനാണ് അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരാണ് സഹോദര മരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ 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 എന്നാൽ ആത്മാവ് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ലുയ്യ നമുക്കിത് കേൾക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് നിങ്ങൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാരാണ് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായതാണ് ദി ആർ ആൻറ്റി വേർഡ് ആൻറ്റി വേർഡ് എന്താണ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് അന്തി ക്രിസ്തു ആണ് അന്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അവരിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെ എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എടർച്ച വരുമായിരിക്കും നിങ്ങളെ എടർച്ച വരുത്താനല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാണ് രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം അല്ല നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല പേടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഹാലലൂയ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പേടി വരുവുള്ളൂ സുബോധമുണ്ട് അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും സുബോധമില്ലാത്തവന് പേടി വരുമോ ഒരു പ്രാന്തിന് പേടിയുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അടിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെന്താ അടിക്കാൻ പറയും അല്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇത് പല വ്യക്തികളും ഹാലലൂയ അല്ലെ കള്ളടിച്ച് മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ അടിക്കുന്ന തൊഴിക്കുന്ന ഞാൻ തൊഴിക്കടാ എന്ന് പറയും അന്നങ്ങനെയാണ് പല വ്യക്തികളും പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഓ അതൊന്നും സാരമില്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കണ്ടോളാം ഹാലേ ലൂയ അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയാണ് വിശ്വസിച്ചത് ഇനി ഞങ്ങൾ മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഇതാക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമില്ല പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് സഹോദര സഹോദരി നിന്നെയും എന്നെയും യേശു രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഒന്ന് പത്ത് രൂപ ഒന്നാമത്തെ അധികം പതിനെട്ടും പത്തൊൻപത് വായി വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളെ എവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടെടുത്തത് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു എന്നെ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തത് രക്തം കൊണ്ട് ഹാല ലൂയ ഹാല നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നിയമാധന പുസ്തകം എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഫിലോസഫറെ വേണ്ട ഒരു ഒരു ധ്യാനഗുരുവിനെ പോലും വേണ്ട ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെ സുബോധത്തോടി ഒരു തുറന്ന ഹൃദയത്തോട് വായിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളോട് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തും അതാ യോഹനാൻ സു എട്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ശിഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ സത്യമറിയുകയും ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും സത്യം എന്താണ് യോഹനാൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വചനമാണ് സത്യം അപ്പോൾ വചനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നത് ഹാ ലലൂയ നമുക്ക് നിയമാർത്ഥന പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധികം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാം അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവൻ ദൈവം ഒരു താക്കീത് തരികയാണ് ഇനി സഹോദരൻ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ സിംഹാസനം മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ ഒഴിവ് കാണുകയില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവൻ ഹൊറേബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടില്ല ദൈവം ആത്മാവാണ് ദൈവം ആത്മാവാണ് ഒരു രൂപം കണ്ടില്ല ഹാലുലിയ ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ഒഴിവ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതെ അത് അന്ന കാലത്തെയാണ് പക്ഷേ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ യേശു ജനിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രൂപം കണ്ടു അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യേശുവിനെ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ പ്രതിഭങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയാൽ ഏ ഫിഷ് യേശു ഒരു ആഫ്രിക്കനാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയാൽ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരൻ്റെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റഷ്യയിൽ പോയി ചിലപ്പോൾ അല്ല റഷ്യയിൽ പോയി ഐക്കോൺസ് നോക്ക് എല്ലാം റഷ്യൻ രൂപമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപമാവും ചൈനയിലുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനീസ് രൂപമാവും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ എത്ര മുഖ മുഖച്ചായ ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ കളിപ്പിലാണ് ബോഷത്തമാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാണ് ആ ഇട പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്
അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ ഹൊറേബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടില്ല അതിനാൽ എൻ്റെ 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 എന്തി എന്തി എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തിൽ പുരുഷൻ്റെയോ കേൾക്കണം പുരുഷൻ്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ എത്ര പുണ്യാളന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവർ എന്നാ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെയാണ് സ്ത്രീയുടെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ ജെൻഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അങ്ങനെ ആരും പുണ്യാളന്മാരായിട്ടില്ല ആകുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വെക്കുമായിരിക്കും അല്ല നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ വെക്കുന്നവർ വെക്കുമായിരിക്കും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹാലറിയ അതിനാൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ശാദൃശ്യത്തിൽ പുരുഷൻ്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ ഭൂമിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മൃഗത്തിൻ്റെയോ ആകാശത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പറവയുടെയോ നിലത്തഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ജന്തുവിൻ്റെയോ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉള്ള ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മത്സ്യത്തിൻ്റെയോ സാദൃശ്യത്തിൽ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുവിൻ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഫിലോസഫറോ ധ്യാനഗുരു നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ഫിലോസഫറും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പോകുന്ന ആലയത്തിൽ അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ആലയമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അന്തി ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വചനത്തിൻ്റെ എതിരെ ഉള്ളത് വചനത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് അതിന് ആരും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആലയം ഒരു അന്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആലയമാണ് ഹാല ലൂയ നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച വരി വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വന്നാലും എനിക്ക് ഒരു കൂശലുമില്ല ഹാല ലൂയ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ദൈവം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഹാല ലൂയ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും എല്ലാ ആകാശഗോളങ്ങളെയും കണ്ട് അക്ഷ അക്ഷയരായി അവയെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ അവ ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നവയാണ് അമേ എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ന് രാഹുകാലം നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നല്ല കാലമാണോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഹാലലു എന്നിട്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അല്ലാതെ യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ നക്ഷത്രയെ നോക്കിയല്ല നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംഗീതത്തിന് ഒന്ന് ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഹാല നോക്കുന്നു വായിച്ച് കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ അന്ധതയെക്കുറിച്ച് ആ വചനത്തിലേക്ക് പോകാം ഹല ലൂയ അത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അന്ധത മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലരും ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകുകയല്ലേ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ എന്നാൽ കാട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ കണ്ണ് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല അതിനൊക്കെയുള്ള ആത്മീയ ഒരു 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 ചികിത്സ ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഹാല ലൂയ സംഗീതത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ദുഷ്ടൻ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസരുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്നിലുമല്ല ദുഷ്ടൻ്റെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ബ്ലസ് ഇസ് എ മാൻ ഹു വർക്ക് എറ്റ് നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി അൺ ഗോഡ്ലി അത് പക്ഷെ അവൻ്റെ അടുത്ത വചനം പറയുന്നതാണ് അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തിലാണ് രാവും പകലും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കൊരു വഴി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ നക്ഷത്രത്തെയും ഈ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്ന വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലായിരിക്കണം ഹലോ ലൂയ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ ആന്ത്രീയ നേത്രങ്ങൾ തുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള മരുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ട് കൊറിയൻസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പതിനാല് മുതൽ വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മുഴുവൻ വായിക്കണം എല്ലാം വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുമില്ല കാരണം അതൊക്കെ വളരെ ലളിതമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ യുദ്ധി ഹാലലു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സ്
ആരെങ്കിലും കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആ മൂടുപടം നീക്കപ്പെടുന്നു കർത്താവ് ആത്മാവാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ മൂട് മൂടുപടം അണിയാത്ത മുഖത്ത് പ്രതിഫ പ്രതിഫലിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആത്മാവയ കർത്താവിൻ്റെ ദാനമാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സത്യം ഇതാണ് മോശം വായിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് റൊമാർ പിള്ളേർ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നര വചനങ്ങൾ വായിക്കുക അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സുവിശേഷം മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ കൺസേണിങ് ഹിസ് ആൻഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഒരു മൂടുപടമുണ്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് മതം ആചാരം അനുഷ്ഠാനം പാരമ്പര്യം നിയമം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മൂന്ന് മൂടുപടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോൾ ആ മൂടുപടം മാറ്റുന്നോ എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് മൂടുപടം മാറ്റുന്നത് ഞാൻ യേശുവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആ മൂടുപടം മാറുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഹാലലുയ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു കേട്ടു അല്ലേ കുറേന്ദ്യസ് ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കുറേന്ദ്യസ് രണ്ട് പത്തിൽ പക്ഷെ ഞങ്ങളാകട്ടെ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നു കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദര ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദയ അനുകമ്പയെക്കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ അതോ നിങ്ങൾക്ക് മതത്തെയാണോ വേണ്ടത് ആചാരം അനുഷ്ഠാനം പാരമ്പര്യമാണോ വേണ്ടത് സഹോദര അത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിന്നെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യേശുവുണ്ട് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വചനമുണ്ട് അതേ നീ മുറുകെ പിടിക്കണം ഹാല ലൂയ ഇന്നെങ്കിലും ഇന്നെങ്കിലും ആ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്ന വചനത്തെ സ്വന്തമാക്കുന്ന വചനത്തിന് മാത്രമേ അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മതത്തിന് പറ്റുകയില്ല മതത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറ്റുകയില്ല ഹാല ലൂ ഒരു പുണ്യാളനും പുണ്യാളതയ്ക്ക് പറ്റുകയില്ല ആചാരത്തിന് പറ്റുകയില്ല അനുഷ്ഠാനത്തിന് പറ്റുകയില്ല പാരമ്പര്യത്തിന് പറ്റുകയില്ല നിയമത്തിന് പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ മത്തായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് കന്യ ഒരു ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കും അവന് ജീസസ് യേശു എന്ന് നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കണം കാരണം അവൻ അവൻ്റെ ജനത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് യോഹനാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ആ കുഞ്ഞാടിനെ യേശുവിനെ നീ സ്വന്തമാക്കുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാൽ നിനക്ക് ജീവനുണ്ടാകും ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ